ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഴയകാലത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒന്നും അത്ര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇത് അസ്ത്രോ കഞ്ഞി മാങ്ങാച്ചാറും ഉണക്കമീൻ വറുത്തതും ആണ് നമ്മൾക്ക് ഉണക്കമീൻ പരം വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചുട്ടറച്ച ചമ്മന്തി ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അസ്ത്രം നമ്മൾക്ക് കറി ആയിട്ടും അതുമാതിരി ഈ സെയിം കോമ്പിനേഷൻ രാത്രിയിലും കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മൺകാലം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാ കിലോ ചേമ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഉരുണ്ട ചെറിയ ചേമ്പാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കാച്ചിൽ വെച്ചു അതുമാതിരി ചേന വെച്ചു ഒക്കെ അസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുക എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് കാങ്കുളത്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചേമ്പിലൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ചേമ്പ് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ അസ്ത്രത്തിന് വേണ്ട അരപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അത്ര ഫൈൻ ആക്കണം എന്നില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളുടെ ചേമ്പെല്ലാം എന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലർ ഈ ചേമ്പിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പച്ചക്ക അതുമാതിരി കാച്ചിൽ തക്കാളിയൊക്കെ ഇടും പിന്നെ പുളിക്കായിട്ട് തൈരൊഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ കുറുക്കിയും വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറി പോലെ ആക്കി എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അധികം കുറുക്കണില്ല ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചേമ്പ് ഇതിപ്പോൾ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല ചേമ്പ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തവി വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ കറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കഴിവത് മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് രുചി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇത് ശരിക്കും മാങ്ങാച്ചാറും അതുമാതിരി ഈ അസ്ത്രവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് തരും നമ്മൾ ഉണക്കമീൻ വറുത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണക്കമീൻ ഒന്നും വറക്കണ്ട അപ്പം ഞാനിത് ഉണക്കമീൻ വറുത്തതും കൂടി കൂട്ടിയാണ് കഴിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും കഴിക്കാം പിന്നെ രാത്രി വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ അസ്ത്രം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ പഴയകാല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകളായ പഴങ്കഞ്ഞി അതുമാതിരി ചട്ടിച്ചോറൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ട്രെൻഡായിട്ട് എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അസ്ത്രമൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അതിനേലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ അസ്ത്രം അസ്ത്രം കഴിക്കാനായിട്ട് പൊടിയരി കഞ്ഞിയിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ അതുമാതിരി ഈ അസ്ത്രവും മാങ്ങാച്ചാറും ഒക്കെ കൂടി ആയിട്ട് കുഴച്ച് കഴിച്ച നല്ല സൂപ്പർ ാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കായംകുളം ആ സൈഡ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ശ വൃക്ഷ മാസത്തിൽ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നവർ വീട്ടിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാമിക്കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഈ അസ്ത്രവും കഞ്ഞിയൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ അസ്ത്രം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്ത് ചേർക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അരപ്പിൽ ജീരകരയ്ക്കാൻ മറന്നു പോകുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകം
അപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ സ്രാഗ് കുറച്ചൊന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ആയിക്കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ഉള്ളി എടുക്കുക അതുമാതിരി ഒരു പത്ത് വറ്റൽ മുളകും ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വറുത്ത സ്രാഗ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു രണ്ട് ഉള്ളിയും അതുമാതിരി പത്ത് വറ്റൽ മുളകും എടുത്ത് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് മീനും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഉണക്ക മീൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളി ചേർക്കാതെ നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ച് വറ്റൽ മുളകും മീനും കൂടി എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസമൊക്കെ പുറത്ത് കേടാവാതിരിക്കും ഉണക്ക മീൻ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഉപ്പുള്ളതാണുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഉണക്ക സ്രാഗ് വറുത്തത് റെഡിയായി അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കഞ്ഞി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ സാധാ അരിയുടെ കഞ്ഞിയാണ് പൊടിയരി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മാങ്ങാച്ചാറും കഞ്ഞിയിൽ ഞാൻ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം അസ്ത്രം ഞാൻ നല്ല വെള്ളം പോലെയാണല്ലോ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിറച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാനാണ് നിറച്ച് അസ്ത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഉണക്കം മീനും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അതെ നമ്മളുടെ കട്ട കോമ്പിനേഷനിൽ അസ്ത്രം കഞ്ഞി മാങ്ങാച്ചാർ ഉണക്ക മീൻ വറുത്തത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക